കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി അഥവാ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന അധ്യായമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് അക്ഷങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും ആ അക്ഷങ്ങളിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുവാനാണ് ഒന്നാമത്തത് എക്സ് അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തിരശ്ചീനമായി വരയ്ക്കുന്നതും വൈ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലംബമായി വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സംഖ്യാരേഖ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നം തീർന്നു അപ്പോൾ ആ സംഖ്യാരേഖയിൽ പൂജ്യം അഥവാ ഒറിജിൻ അഥവാ ആധാര ബിന്ദുവാണ് ഈ അക്ഷങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവുമായി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവും താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവുമായി എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പൂജ്യവും എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദു ഏത് ബിന്ദു എടുത്താലും അതിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യവുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ഏത് ബിന്ദു എടുത്താലും അതിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായിരിക്കും ഇനി ഈ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഓരോ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഏത് ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അത് ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും ഉണ്ടാവും വൈ സൂചക സംഖ്യയും ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ഈ ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരച്ച് ഈ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ചില രൂപങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ആ രൂപങ്ങൾ ചതുരമാകാം സമചതുരമാകാം ലംബകമാകാം ഇത്തരം രൂപങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് വരയ്ക്കാനായി ചോദ്യങ്ങളായി വരാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ സ്ഥിരമായിരിക്കും അതേപോലെ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സ്ഥിരമായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അകലം എന്ന ആശയമാണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ നമുക്ക് ഫോർമുല രൂപത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരല്പം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്താലും മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ എക്സ് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ തരും ആ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വരും ആ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വരും ആ ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കാണുന്നു മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണമാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗ്ഗത്തിന് തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ വർഗമെങ്കിൽ അതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ സമപാ ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ നാല് ശീർഷങ്ങൾ തന്ന സാമാന്തരികമാണോ ചതുരമാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതായത് ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന അധ്യായത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും ചെരുവും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജാമിതിയും ബീജഗണിതവുമാണ് ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് ജോമട്രി അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ തന്നാൽ നാലാമത്തെ ശീർഷം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അറിയാവുന്ന രണ്ട് എതിർ ശീർഷങ്ങളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ നോക്കുക അത് രണ്ടും കൂട്ടി മൂന്നാമത്തത് കുറയ്ക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ആറായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയായി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഒൻപത് മൈനസ് നാല് അഞ്ചായിരിക്കും സാധാരണ ഇത് പറയാറ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ
ഇനി ഇതിൽ സാമാന്ത്രികം പറയുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ചെരുവിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമാന്ത്രികം പറയുന്നത് ആ സാമാന്ത്രികം പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് ചെരുവാണ് അതായത് വരയുടെ ചെരുവ് അപ്പോൾ വരയിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വരയുടെ ചെരുവ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതായത് വൈ വ്യത്യാസം ബൈ എക്സ് വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ വരുന്നത് അത് ക്രമത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇനി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വരയുടെ ചെരുവും അതേപോലെ തന്നെ വരയുടെ സമവാക്യത്തിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് എയും ബിയും എയുടെ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് മൂന്നും ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ നാല് ഒൻപതുമാണ് എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് വരയുടെ ചെരുവാണ് വരയുടെ ചെരുവ് ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ വ്യത്യാസം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് വ്യത്യാസം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് സമം ആറ് ബൈ മൂന്ന് സമം രണ്ടാണ് ആ വരയുടെ ചെരുവ് രണ്ടാണ് ചെരുവ് എന്ന ക്വാളിറ്റീനെ ഒരു അളവ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇനി എക്സ് വൈ എന്ന വരയിലെ ഒരു ബിന്ദു എടുക്കുകയാണ് ആ എ ബി എന്ന വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് എക്സ് വൈ എങ്കിൽ എക്സ് വൈയും ഇതിൽ എ ബി എ എന്ന ബിന്ദു അതായത് ഒന്ന് മൂന്നും ഇതും രണ്ടും ഒരു വരയിലായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കട ലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയുടെ ചെരുവും രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെരുവ് കാണുക വൈ മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സമം രണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈ ഛേദത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണന രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ വൈ സമം രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതലാണ് കുറേ കൂടി സൗകര്യം ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം വൈ സമം എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാണ് കുറേ കൂടി സൗ സൗകര്യം കാരണം നോക്കൂ വൈ എന്ന് പറയണത് എക്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയണത് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് രണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഈ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മനസ്സിലായുള്ളൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ഈ വരയിലെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ബിന്ദു വേണമെങ്കിലും അടുത്തത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അഞ്ച് എക്സ് അഞ്ചാണെന്ന് എടുക്കുക എക്സ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അഞ്ച് ഈ വരയിലെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അഞ്ചാണെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് പത്ത് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ വരയിലെ ഈ വരയിലെ ഒരു ബിൻ ഒരു ബിന്ദു എന്തായി വരും അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എടുത്താൽ അതിന് തത്തുല്യമായ വൈ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വരയിലെ എത്ര ബിന്ദുക്കൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് വൃത്തമാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എടുക്കാം വൃത്തത്തിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഒന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എ ബി എന്നും ആരം ആർ എന്നും ആറിന് മാറ്റമല്ല ആരത്തിന് മാറ്റമല്ല ഒരേ അകലത്തിലാണല്ലോ മറ്റു ബിന്ദുക്കളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ആരമായിട്ടും ആറായിട്ടും എടുത്താൽ നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന പൊതു രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കളഞ്ഞ് വിപുലീകരിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ പോലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്കോറുകൾ കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും നമുക്ക് ബിന്ദുക്കൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃത്തത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രബിന്ദുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മറ്റേ അഗ്രബിന്ദു പത്ത് ഒൻപതുമാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു അതായത് വൃത്തകേന്ദ്രം കാണണം വൃത്തകേന്ദ്രം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു എളുപ്പ വഴി എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കൂട്ടുക പകുതി എടുക്കുക വൈ സൂചക സംഖ്യ കൂട്ടുക പകുതി എടുക്കുക അതായത് രണ്ടും പത്തും കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ആറ് മധ്യബിന്ദുവിൻ്റെ മൂന്നും ഒൻപതും കൂട്ടുക
ആരം കാണാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അകലം എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് വ്യത്യാസം ആറും രണ്ടും അപ്പോൾ അകലം ആറ് കാണുകയാണ് എക്സ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആറും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലാണ് നാല് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം ഇത് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ആരം അഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു ബിന്ദു എക്സ് വൈ എന്നെടുത്ത് നമുക്ക് സമവാക്യം രൂപീകരിക്കാം നോക്കിയാൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ ആറ് ആറ് ആറുണ്ട് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ആറ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ആറ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സി ഇക്വൽ ടു ആരം അഞ്ച് സ്ക്വയർ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ സമവാക്യത്തിലെത്തുക വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് ഇനി ഒരു വരയിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വര ആ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് സി അത് എ സി ഈസ് ടു ബി സി എം ഈസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ആ മാർഗം എക്സ് സമം അപ്പം എ എയുടെ സൂചക സംഖ്യ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നെടുക്കുന്നു ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നെടുത്താൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് സമം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതേപോലെ വൈയുടെ സൂചക സംഖ്യ വൈ വൺ പ്ലസ് എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് ചില രൂപത്തിൽ നമുക്കത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന രീതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 